Hey, good morning guys, welcome back to Quintero Love, hola, bienvenido de vuelta a Quintero Love. Today I'm gonna show you a series of video uh, of how to do the, this purchase. Uh, ahora eh, les voy a hacer un, un grupo de videos de cómo hacer estas perchas para que ustedes mismos las puedan hacer. Uh, I really like this purchase because as you can see the pillo most of the time just poop on the back and then you scrape it down and then all of them fall down to this base here and then I can collect the poop. Eh, me gustan mucho estas perchas porque la mayoría de las palomas cagan para aquí atrás y entonces fácil scrape esto y entonces aquí al abajo recoges toda la mierda y la botas en el, en el bucket ahí como ves vamos, vamos a empezar el video, let's start the video Ok, the first uh, part that we have to do is the, the purchase, the actual purchase esta es la primera parte que tenemos que hacer que son la, las perchas entonces este es el, el que lleva más trabajo, this is the more labor intensive one, but after we finish this, everything from there get easier. We're gonna start with this. What I do is, uh, I have this as a template from the, from the last ones that I did, this, este es el template, eh, la, el molde que usé para las otras. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortar uh, un poco de dos pa, por four, two by four that I have and then we're gonna make pieces uh, like this and then we're gonna uh, open the holes here let's start okay first let me give you the measure of the of the perch vamos a darte las medidas de las perchas miden 9 pulgadas de largo they measure 9 inches in length and then the width is uh, one and a half inches La, el ancho es una pulgada y media y el alto es eh, un poco menos de una pulgada and the, the high is a little less than one inch okay I take any uh, two by four any piece of two by four that I have left and then I start cutting them down actually the the width of the of the purchase is the same high here of the two by four that means that I just have to cut it uh, the other measure, I have to cut it just one inch uh, like that and then I'm gonna make multiple uh, perches from one two by four Vamos, el, el alto este, el ancho de las perchas es el mismo que tiene el, el 2 pa, por 4 ahí no hago nada y lo que, hago, lo que hago es cortarlo una pulgada todas eh, así hasta, hasta sacar varias de un 2 by, by, de un 2 por 4 Ok, I set up my table saw to one inch, pongo mi, mi sierra aquí a una pulgada y empiezo a cortarlo. As you can see from each uh, two by four, I can get three uh, perches, uh, three pieces for perches here. Como pueden ver, de un dos, pa, de un dos por cuatro, puedo sacar uh, tres listones para hacer la, las perches. Now I'm gonna use my rotor and then I'm gonna smooth the, the upper part of the perch. Ahora vamos a usar el rotor y vamos a, 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 a darle, eh, quitarle todo el filo este a la parte de arriba de de las perchas As you can see, they are really smooth now and rounded, and then the, it's going to be more comfortable for the pigeon. Como pueden ver, ahora está redondeado y va a ser mucho más cómodo para cuando la paloma se pose ahí arriba. 
Ok, now I'm gonna use my template. Ahora vamos a usar el template y vamos a cortar, vamos a marcar el largo de las fechas y empezarlas a cortar. Template, I'm just gonna mark it and cut it at the length that I need it. Okay, now I have a few perches cutting at the length that I need. Ahora ya tengo alguna de las perchas cortadas a la al largo que quiero y entonces vamos a empezar a hacerle eh, esta canal. And now we're gonna start doing these canals to put the to uh, set up the perches. Okay, what I use to hold the perches are these threaded rods that I buy in Home Depot. Lo que uso para aguantar la, los posaderos son esta, estos como tornillos largos que venden en Home Depot. Y entonces la canal es perfecta para que quepa aquí adentro. And then the, the canal that I do there is perfect to, to fit that. I mean, you can use different things and then you have to, uh, the width of the canal here, you have to... Uh, uh, put it according to the to the material that you're gonna use to hold it here. El, el ancho de esta canal aquí tiene que ser acorde al material que vas a usar para aguantar las perchas aquí. Y entonces esta canal de aquí lo que uso es eh, un cuarto de, de inches de plywood. And then this one what I use is a one four uh, inch of uh, plywood and then I, I do it in that width too. Okay, now what I do, I lower my table saw blade to the half eh, of the high of the, of the perch. Aquí bajo el, el, la cuchilla hasta la mitad eh, de la altura del, del perch there para hacer la, la canal, más o menos a esa altura. Yeah, that is good. Okay, now I use my template perch. And then I just, uh, I just put it where I, where I want to put the start the canal because I have to, to run it to different places. And right there is perfect. And then I have to keep moving the blade a little bit until I open the whole canal. Aquí puse la, este es el, el template de la, que, que uso para hacer las otras perchas, entonces vamos a poner el blade donde empieza a hacer la canal y después <coughs> voy moviendo las piezas y voy abriendo la canal al, al ancho que quiero. Okay, now I move my table saw a little bit and then I keep opening the, the canal. Ahora muevo, muevo un poco la, la sierra ahí y sigo abriendo la canal ahí. Okay, as you can see, move a little bit and then eh, it's gonna keep opening. Como pueden ver, se movió un poquito el blade y sigue abriendo entonces. Okay, and now the canal is ready and it's perfect. It's gonna fit perfectly the rod. Ahí pueden ver la canal ya está lista y cabe perfecto ahí el, la cabellita adentro de la canal. Now we're gonna do the, the 45 angles. Eh, ahora vamos a hacer este que es de 45, 45 grados. Okay, to do the, the 45 degrees, I just changed the, my blade to 45 here in the table saw. Set it up there. And you can see that it's 45 uh, degrees now the blade. Y ahí pueden ver que cambié el table saw a 45 grados y ahora vamos a abrirle la canal a, esa, a ese ángulo. Okay, I use my template. This is my template, and then I just put it uh, where it has to be to to do the perfect angle there. 
ahí usé el, el template que tengo y lo pongo en el ángulo que necesito ahí para hacer y la fijo. Okay, and now I'm just gonna move a little by little the same way that I did with the other uh, canal, and then I'm gonna keep opening this one. Ahí lo voy moviendo poquito a poco, y le doy tres pases, y ya debe quedar bien abierto. Okay, one, one trick that I do here is that I, uh, as you can see, as the angle moves, the, the blade has to reach farther here. Aquí como pueden ver, cuando, la, cuando sigo moviendo... El, el blade para ahí seguir abriendo esta canal, el, el, la, la distancia que tiene que llegar adentro de la madera es un poquito más largo. And then what I do is that I, I rise, I move a little bit my blade, like maybe like less than half of the of a round there, and then the blade is gonna come out a little more, and then it's gonna be like a perfect cut there. Okay, as you can see there, the cut wasn't perfect. It has to go a little deeper, and then what I do, I rise uh, my blade a little bit more. Ahí como pueden ver, el corte no fue perfecto, y lo que hago es subir un poquito más la, la cuchilla para que llegue hasta el final ahí. Okay, as you can see now, it's much better the cut there. I'm gonna do another pass, and then it should be ready. Okay, and now it's ready, as you can see, uh, I have uh, the holes open, the canals open. I have this one that is for the for the rod here. Aquí pueden ver esta que es para que se apoye el aquí el la el tornillo y para el esto la esto es lo que le pongo yo a, atrás eh, one by eh, one one uh, quarter of inch plywood y para esta que es una Un cuarto de pulgada de plástico, pueden ver ahí que cabe perfecto. Ok, then the plywood that I use for the back here is a seven and one quarter in length. El plástico que uso aquí para, para esto es siete pulgadas y un cuarto, y el ancho son las mismas nueve inches eh, que le di a lo que tienen la, las perches. And then the, the, the width of this is the same 9 inches that the, that the purchase has. You can you give a little less and then it won't get stuck when you are trying to put it and take it out. Si quieres le das un poquito menos de las 9 para que quede un poco de juego cuando las pongas una al lado de la otra y las puedas quitar y poner más fácil. Okay, and now I have my plywood coated in length, and then my my perch here, and I'm gonna put it together. How I put it together is I put a, I put glue on this canal here. Eh, le pongo pegamento en esta canal aquí atrás para que pegue bien ahí y no se caiga. Ahí 
And then I choose the, the better part of the plywood. Eh, selecciono la parte más finita que mejor esté del plywood. Y esa es la que le pongo para arriba. Que ahí es donde van a caer los droppings. Because that one is the one that is gonna... Eh, the dropping is gonna fall there. And then I press it. And that's it. The glue is gonna do the, their job. And then I just let it dry there. Y entonces ya la, la presiono ahí. La dejo secar. Y perfecto. Como pueden ver, es un poquito más corto. Let me quit that left. Uh, you can see it's a little shorter the plywood, but you will see when I finish it why is that. Because it's easier to put on and take it out from the from the purchase there and won't stuck to the side there. Es mejor así porque no se va a trabar cuando termine las perches y va a ser mucho mejor así. Bueno, después les sigo los videos eh, de la otra parte. Well, I'm gonna then I'm gonna do another videos on how they do the other the other parts.